Hello everyone. I welcome you all in this video. With this video we are one step closer to our goal of empowering our fellow viewers by making financially more aware and helping them every day in achieving their financial freedom as soon as possible. We are on a mission to touch as many lives as possible with the help of our content. So do subscribe our channel to get timely updates about the informative videos which we prepare just for you. In today's video we will go through the details of the sugar industry. Wo kya factors aur reasons hain jinke karan sugar companies ke stocks mein zabardast tezi dekhne ko mili hai. In today's video we will also understand the domain Domestic and global factors responsible for the rise in profitability of the companies. We will also have a look on to the India's futuristic fuel policy, where we will discuss about the national fuel policy announced in 2018. जहाँ biofuel के usage पर काफी focus किया गया है. तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज के video को शुरू करते हैं. Hi, I'm Ankur and let us start this video. सबसे पहले हम sugar industry को समझते हैं और ये कैसे काम करती है. Sugar industry देश में दूसरी सबसे बड़ी rural आधारित agricultural industry है. पहले number पर textile industry है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सुचारू रूप से न केवल चलते रहना बल्कि ग्रो करना कितना इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक शुगर मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है शुगर को एसेंशियल फूड आइटम्स की कैटेगरी में रखा जाता है और वर्ल्ड में इसका कंजम्पन बहुत सारे तरीकों से होता है डोमेस्टिकली शुगर कंजम्पन बाय द पीपल इज अमंग हाइएस्ट इन द वर्ल्ड वैसे भी अगर हम डब्ल्यू की रिपोर्ट की बात करें तो आम भारतीय शुगर और सॉल्ट कंजम्पन में और देशों से काफी आगे है जिसके कारण हार्ट और शुगर डिजीज में भी तेजी आ रही है वही अगर हम इंडियन शुगर इंडस्ट्री को रोजगार के दृष्टिकोण से बात करें तो ये टॉप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स में शुमार है लगभग पांच करोड़ फार्मर्स और की फैमिली इस इंडस्ट्री पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है शुगर इंडस्ट्री करोड़ों लोगों के परिवार को रोजगार मुहैया कराता है भारत में शुगर की क्रॉप की सोइंग साल में तीन बार होती है अक्टूबर मार्च और जुलाई में ये सोइंग सीजन इंडिया में डिफरेंट जोग्राफिकल पार्ट में डिफरेंटली होता है इसको आगे और डिटेल में समझने की हम कोशिश करेंगे इंडिया में अमूमन हर सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनी या एम का अपना एक एसोसिएशन होता है जो की इंडस्ट्री की बात को गवर्नमेंट और रेगुलेटर के सामने रखता है वैसे शुगर इंडस्ट्री में भी शुगर मिल्स का एक एसोसिएशन है जिसे इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन कहते हैं ये एसोसिएशन देश के सबसे पुराने एसोसिएशन में से एक है इसको 1932 में स्टैब्लिश किया गया था इसका मेजर फंक्शन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री शुगर मिल्स के बीच तालमेल बनाए रखना होता है जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके वहीं गवर्नमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी आई का एक मेजर रोल है साथ ही शुगर मिल्स की प्रॉफिटेबिलिटी को भी स्टेबल रखा जा सके इसका भी ध्यान इसी एसोसिएशन को रखना होता है आई में सरकारी और गैर सरकारी शुगर मिल्स दोनों ही आ जाती है आई में फाइव पब्लिक और प्राइवेट शुगर मिल्स रजिस्टर्ड है आई रेगुलरली शुगर प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा रिलीज करता रहता है जिससे इन्वेस्टर्स एनालिस्ट और फार्मिंग कम्युनिटी को पता चलता रहता है कि कितने हेक्टेयर्स में सोइंग हुई है कितना प्रोडक्शन हुआ है कितना एक्सपोर्ट होना है कितनी शुगर या मोलासिस जो कि शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस में ही एक बाय प्रोडक्ट है उसको बायोफ्यूल या एथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट किया गया है तो सारी टेक्निकल डिटेल्स शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें आई के जर्नल आर्टिकल से मिलती रहती है ये डिटेल्स शुगर प्राइस डिटर्मिनेशन के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है नॉ लेट एस टॉक अबाउट द शुगर प्रोडक्शन डेटा फॉर द लास्ट ईयर ट्वेंटी 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 वन आई एस एम लास्ट ईयर आउट ऑफ रजिस्टर्ड 532 शुगर मिल्स ओनली 502 जीरो टू वर ऑपरेशनल जो कि शुगर प्रोडक्शन में संलग्न थी आई की एक रिपोर्ट के अनुसार इन 502 मिल्स ने मिलकर 340 लाख टन शुगर एफ वाई में प्रोड्यूस करी इस 340 लाख टन में से 20 लाख टन शुगर बायो एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर दी गई बताते चले एज पर द नेशनल फ्यूल पॉलिसी ऑफ ट्वेंटी इंडिया अपनी डिपेंडेंसी इम्पोर्टेड फ्यूल पर कम करना चाहता है और पॉल्यूशन में भी कमी लाने के लिए बायो फ्यूल की ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल और डीजल के साथ इस टॉपिक को और डिटेल में हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे ट्वेंटी नाइनटीन में बायो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 8 लाख टन शुगर को डाइवर्ट किया गया था बायो एथेनॉल प्रोडक्शन में लगभग डेढ़ परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है जो कि लगभग इसी रेट से आगे भी अगले तीन से चार साल तक देखने को मिल सकती है वहीं अगर शुगर प्रोडक्शन को इंडियन जोग्राफिकल मैप से समझने की कोशिश करें तो हमें क्लियरली दिखता है की सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन नॉर्थ में यूपी और बिहार में होता है वही वेस्ट में महाराष्ट्र और साउथ में तमिलनाडु में प्रोडक्शन होता है अगर ईस्ट कोस्ट पर एक नजर देखें तो हमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी शुगर किंग क्रॉप का प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है ट्वेंटी में इंडिया में शुगर प्रोडक्शन ओवरऑल 17 परसेंट से ग्रो करा है वहीं कंजम्पन एफ वाई ट्वेंटी में 280 लाख टन का हुआ है एफ वाई ट्वेंटी में अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 60 लाख टन के टारगेट को अचीव किया है अगर हम डोमेस्टिक रिजर्व स्टॉक्स की बात करें तो लगभग सात महीने की डिमांड को मीट करने का स्टॉक्स देश में मौजूद है ऑन एन एवरेज सिक्स मंथ तक का शुगर रिजर्व देश के अंदर रहता है वही अगर हम नाइनटीन से शुगर प्रोडक्शन में आई ग्रोथ को देखें तो क्लियरली समझ आता है पर हेक्टेयर शुगर प्रोडक्टिविटी भी लगभग दोगुनी बढ़ी है जहाँ नाइनटीन में फोर्टी फाइव पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के हिसाब से टोटल प्रोडक्शन हंड्रेड 10 मिलियन टन का हुआ था वहीं 2019 में यही बढ़कर 80 
इसका लगभग ट्वेंटी है ब्राजील शुगर प्रोडक्शन में इंडिया से ऑलमोस्ट डबल प्रोड्यूस करता है इंडियन शुगर किन प्रोडक्शन ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे है अगर हम ब्राजील के प्रोडक्शन डिटेल्स में जाएं तो पता चलता है कि ब्राजील 42 परसेंट शुगर केन को शुगर प्रोडक्शन के लिए यूज करता है वहीं रिमेनिंग 52 परसेंट शुगर केन को एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज करता है ब्राजील में एथेनॉल बायोफ्यूल में ब्लेंड होता है और साथ ही यूएस और कैनेडा को एक्सपोर्ट भी करता है यूएस इज द बिगेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड ब्राजील का शुगर एक्सपोर्ट ट्वेंटी में सेवेंटी से बढ़ा था इट इज क्विकली गो थ्रू द ग्लोबल शुगर प्राइस ट्रेंड फॉर वंस ग्लोबली दो शुगर प्राइस रिप्रेजेंटेटिव को ट्रैक किया जाता है पहला न्यूयॉर्क प्राइस है और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है लंडन शुगर प्राइस अगर जनवरी 2020 से दोनों के ट्रेंड को देखें तो कमोवेश एक ही ट्रेंड को फॉलो करते देखते हैं फेब्रवरी 2020 के बाद से कोरोना के कारण अप्रैल तक प्राइजेस नीचे रहे क्योंकि डिमांड वीक रही थी वहीं मे 2020 से डिमांड फिर से रेक्यूपरेट हुई और प्राइजेस में तेजी देखने को मिली उम्मीद है की इस बार प्राइजेस में और उछाल देखने को मिल सकता है क्यूँकी ब्राजील और इंडिया में प्रोडक्शन में अभी तक गिरावट देखने को मिल रही है बताते चले ब्राजील में हार्वेस्टिंग लेट स्टार्ट हुई है वही इंडिया में भी कोरोना के कारण मिल शटडाउन हुई थी कोरोना के कारण सप्लाई डिस्ट्रप्शन से प्राइजेस बढ़ तो सकते हैं पर गिरते नहीं है क्योंकि जो डिमांड है शुगर की उसमें बदलाव देखने को नहीं मिलता है इसे ही इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं इन इलास्टिक को सिंपली बोले तो जिस प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ने से उसकी डिमांड पर फर्क नहीं आता है उन प्रोडक्ट्स को इकोनॉमिक्स की भाषा में प्राइस इनसेंसिटिव या इन इलास्टिक कहते हैं वही अगर हम इंडियन प्राइजेस के ट्रेंड को देखें तो इंडियन प्राइजेस भी अप्रिल ट्वेंटी तक नीचे रही और जैसे ग्लोबल प्राइजेस कंटिन्यूसली अपसाइड मूव करती दिख रही थी वैसे इंडियन प्राइजेस के ट्रेंड में देखने को नहीं मिला इंडियन शुगर प्राइस थर्टी से थर्टी पर के के बीच ट्रेंड करते दिख रही है कंटेंट प्राइजेस का मेन रीजन रहा है कि शुगर मिल्स अब शुगर केन को ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं जैसे एथेनॉल फॉर बायोफ्यूल शुगर प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग ही देश में रहता है और एक्सेस शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है या फिर दूसरे प्रोफिटेबल प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम कर लिया जाता है शुगर केन जूस को जब ज्यादा हीट करते हैं तो उससे एल्कोहल रिलीज होती है जिसे डिस्टिल आउट किया जाता है और एथेनॉल के तौर पर यूज करते हैं शुगर केन जूस हीटिंग से तीन प्रोडक्ट बनते हैं शुगर क्रिस्टल मोलासिस एंड एथेनॉल जो शुगर केन का वेस्ट होता है उसे बगैसी बोलते हैं जो कि शुगर मिल्स के लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी है अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की इस सेक्टर को किस तरह गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो जैसे हमने पहले भी बताया है शुगर एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसके तहत इसकी होर्डिंग इलीगल है और क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है तो इसी रीजन से शुगर का प्रोडक्शन डिमांड को ध्यान में रखकर ही किया जाता है इस सेक्टर पर बहुत सारे फार्मर्स और उनकी फैमिली डिपेंडेंट है तो प्राइजेस में बहुत ज्यादा वोलिटिलिटी रहने से फार्मर्स को लॉस भी हो सकता है इसीलिए इस सेक्टर को हाईली रेगुलेटेड कैटेगरी ऑफ गुड्स में रखा जाता है शुगर मिल्स शुगर के इनको एफ पर खरीदते हैं जिसे हम फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं जो कि मिनिमम सेलिंग प्राइस है फार्मर्स की या हम बोल सकते हैं कि एफ शुगर मिल्स की मिनिमम परचेजिंग प्राइस है इसे गवर्नमेंट फिक्स करती है और इससे नीचे की प्राइस पर कोई भी मिल फार्मर से शुगर केन नहीं खरीद सकती है इस काइंड ऑफ एम या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी बताते चले की शुगर केन का प्राइस जो की कॉस्टिंग होती है शुगर प्रोडक्शन की लगभग सत्तर परसेंट कॉस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है शुगर मिल्स चाहती है की गवर्नमेंट एफ को कम करे और मिनिमम सेलिंग प्राइस को रुपीज पर के से और ऊपर बढ़ाए जिसे गवर्नमेंट ने सीरीज से नकार दिया है इन सिंपल वर्ड्स नो शुगर मिल कैन सेल शुगर बिलो रुपीज थर्टी वन पर के जी टू द मार्केट नो मिल कैन परचेज शुगर किन फ्रॉम फार्मर्स बिलो एफ आर पी गवर्नमेंट ने एफ आई ट्वेंटी वन में शुगर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए मिल्स और शुगर ट्रेडिंग कंपनी को थर्टी फाइव हंड्रेड करोड़ की सब्सिडी भी दी है एक्सपोर्ट से एक्सेस शुगर देश के बाहर की डिमांड को मीट करेगी और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी वहीं एक्सेस शुगर सप्लाई का देश में न रहने से डोमेस्टिक प्राइजेस भी कंट्रोल में रहते हैं जिससे कंज्यूमर कंपनी और फार्मर्स को फायदा होता है गवर्नमेंट चाहती है की शुगर मिल्स और भी ज्यादा प्रोडक्ट वाइज डाइवर्सिफाई करें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएं गवर्नमेंट शुगर मिल्स को एनकरेज कर रही है कि ये मिल शुगर के साथ साथ बायो एथेनॉल भी बनाए जिसको गवर्नमेंट अपनी नेशनल फ्यूल पॉलिसी के तहत पेट्रोल और डीजल में ब्लेंड करेगी जिससे देश की इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम होगी अभी 5% परसेंट एथेनॉल फ्यूल में ब्लेंड होता है जिसे ट्वेंटी में टेन करने का प्लान है ट्वेंटी तक हम ट्वेंटी बायो एथेनॉल फ्यूल में ब्लेंड करने लगेंगे पहले यह ट्वेंटी ब्लेंडिंग का टारगेट हमने ट्वेंटी के लिए सेट किया था बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वही अगर हम एक बार शुगर इंपोर्टिंग कंट्रीज को देखें तो सबसे पहले नाम आता है यूएस का यूएस इज द लार्जेस्ट शुगर इंपोर्टिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड देन कम्स चाइना एंड देन इंडोनेशिया अमंग्स द यूरोपियन यूनियन नेशन इटली इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑल यूएई और बांग्लादेश भी डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए शुगर इम्पोर्ट करते हैं मूविंग ऑन टू द परफ
उसने थ्री और टू हंड्रेड दिए पिछले एक साल में वही चौथे नंबर पे ई आई डी पेरी जिसने वन नाइन जनरेट करके दिया है फिफ्थ नंबर पे द्वारिकेश शुगर जिसने वन एटी परसेंट जनरेट करके दिया है वही अगर हम टॉप टेन कंपनी के रिटर्न का एवरेज देखें तो ये हंड्रेड आता है जो की किसी भी सेक्टर के परफॉर्मेंस के नजरिए से आउटस्टैंडिंग ही कहा जाएगा नाउ वी कैटेगराइज द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू देन बजाज हिंदुस्तान टॉप द लिस्ट विद रेवेन्यू ऑफ सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव करोड़ देन कम्स बलरामपुर चीनी विद फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी वन करोड़ श्री रेणुका शुगर विद फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन करोड़ त्रिवेणी इंजीनियरिंग विद फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री करोड़ एंड धामपुर शुगर विद थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन फोर करोड़ अगर हम बजाज हिंदुस्तान का रेवेन्यू देखें तो वो धामपुर शुगर से ऑलमोस्ट डबल है और हम इन पांचों कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस को चार्ट में भी देखें और निफ्टी से कंपेयर करें तो डिफरेंस साफ नजर आ जाता है ग्रीन लाइन निफ्टी के पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की है वहीं टॉप फाइव रेवेन्यू वाइज शुगर कंपनीज की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है हालांकि इनका रिटर्न शुगर सेक्टर की मिड कैप कंपनी से कमी है जैसा हमने ऊपर टेबल में दिखाया था नो लेट एस टॉक अबाउट दी मच डिस्कस टॉपिक ऑफ नाउ डेज इंडिया फ्यूचरिस्टिक फ्यूल पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने ट्वेंटी में नेशनल फ्यूल पॉलिसी अनाउंस करी थी इस पॉलिसी से गवर्नमेंट फ्यूचर परस्पेक्टिव से बहुत सारे गोल्स को एक पॉलिसी से अचीव करने की कोशिश कर रही है इस पॉलिसी से पॉल्यूशन इमीजन को कंट्रोल किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत जो फ्यूल इंपोर्ट करने पर डॉलर डिनोमिनेटेड बिल जनरेट होता है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है इस पॉलिसी के तहत जो फ्यूल प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिलती है उसे भी कंट्रोल में रखा जा सकता है क्योंकि इंडिया फ्यूल कम इंपोर्ट करेगा तो ग्लोबल करेंसी एक्सपोजर भी रिलेटिवली कम रहेगा इस पॉलिसी से डॉलर रिजर्व में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि इंपोर्ट बिल कम रहेगा तो डॉलर की क्वांटिटी देश में ज्यादा रहेगी जिससे आई कम डेप्रिशिएट होगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिलेगी अब इन्फ्लेशन कम होगा तो हाउस होल्ड की पर्सनल सेविंग्स बढ़ती है और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है जिससे फर्दर जॉब क्रिएट होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है तो है ना ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट फिर राइट इस एक पॉलिसी से हम कितना कुछ अचीव कर रहे हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी विल हैपन इन फेज मैन अब कोई भी पॉलिसी एक बार में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज के लिए प्रिपेयर भी करना होता है राइट right? इस पॉलिसी के तहत ब्लेंडिंग प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया है जिसका गोल है कि इंडिया में 2025 तक जो भी लिक्विड फ्यूल कंज्यूम होगा जैसे पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा उसमें ट्वेंटी एथेनॉल एज अ फ्यूल एक्जिस्टिंग फ्यूल में मिक्स किया जाएगा जिसके कारण ऊपर बताए हुए सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे एथेनॉल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एल्कोहल एंड इज दी बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर की जूस ओनली जी हाँ शुगर मिल्स ही एथेनॉल प्रोडक्शन करती है और ये एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी है डोमेस्टिक कंजम्पन भी तेजी से बढ़ रहा है वही ग्लोबल डिमांड भी एथेनॉल की तेजी से बढ़ रही है ट्वेंटी तक इंडिया फाइव परसेंट एथेनॉल ब्लैंडिंग को अचीव कर चुका है एट प्रेजेंट समेर अराउंड सेवन परसेंट ब्लैंडिंग हैज बिन अचीव जिसके तहत वन पॉइंट एट मिलियन बैरल स्क्रूड ऑयल के यूसेज में कमी आई है इस साल के अंत तक 2022 तक 10 परसेंट एथेनॉल ब्लैंडिंग का टारगेट सेट किया है वहीं गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री को हर संभव सपोर्ट देती आई है 2021 में गवर्नमेंट ने 3600 करोड़ की सब्सिडी दी थी शुगर मिल्स को गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स को सॉफ्ट लोन्स भी दिए हैं जिससे मिल्स एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाए बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी हाई डेट के कारण एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं क्रिएट कर पा रही है तो ये सॉफ्ट लोन फैसिलिटी ऐसी कंपनीज को फर्दर सपोर्ट देती नजर आ रही है गवर्नमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और इसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहती है गो थ्रू द बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी इस पॉलिसी के तहत इंपोर्ट बिल में कमी आएगी जिससे डॉलर डिनोमिनेटेड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा वहीं फॉरेक्स बढ़ने से आई एन आर एप्रिशिएट होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी सबसे बड़ा फायदा जो कि डायरेक्टली देखने को मिलता है वो है इस पॉलिसी का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल इस पॉलिसी से जैसे हमने पहले भी बताया है सबसे ज्यादा फायदा शुगर मिल्स और फार्मर्स को है एथेनॉल प्रोडक्शन से शुगर मिल्स को ज्यादा फायदा होगा जिससे गवर्नमेंट को एफ को बढ़ाने का मौका मिल सकता है जो कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में मदद करेगा तो आज हमने शुगर इंडस्ट्रीज को बेसिक से समझने की कोशिश करी है जहां हमने शुगर किन प्रोडक्शन से शुगर प्रोडक्शन एथेनॉल प्रोडक्शन तक बात करी है इस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है हमने वो भी जानने की कोशिश करी है शुगर मिल्स और शुगर कंपनीज की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया है वही नेशनल फ्यूल पॉलिसी 2018 को भी समझा है स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन ड्रॉप इट इन दी कमेंट बॉक्स आई सिंसियरली थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम फॉर दिस वीडियो प्लीज सजेस्ट एस अबाउट द टॉपिक फॉर आर नेक्स्ट वीडियो हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस टीम आपके लिए जल्द से जल्द आपके सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो लेकर आएगी इफ यू लाइक आर एफर्ट देन प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर इट